அப்புறம் சொல்லுவாங்க சாலமன் பின்மாறினக்கான பணம் தான் ஏ அப்பா உனக்கு தெரிஞ்சது ஏசனாக தெரியாமல் போச்சு ஐயோ தெரியாதான பணத்தை கொடுத்துட்டேன் மேடான்னு அதனால் அவன் விழுவான்னு தெரிஞ்சிருந்தா தேவனாக தந்திருக்கவே மாட்டார் அதனால் அவன் விழவே இல்லை பைபிள் தெளிவாக சொல்ல பணத்தினால் விழவே இல்லை ஸோ இது எல்லாம் உங்களை பணத்துக்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை நெருங்க விடாமல் உங்களை பயமுறுத்துவது வேப்பமர உச்சியினிலே பேயொன்று ஆடுதுன்னு விளையாடப் போகும்போது சொல்லி வைப்பாங்க உன் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க அந்த வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை வேடிக்கையாக கூட நம்பிவிட்டார் தேவன் அவர்கள் வாக்கு பண்ணின போது பூமிக்குரிய காணாங்க தான் வாக்கு பண்ணினார் அவர்களுக்கு காணான் தேசத்தை வாக்கு பண்ணினார் நமக்கு காணான் வாழ்க்கையை வாக்கு பண்ணினார் அவர்களுக்கு காணான் வெளியே இருக்கிறது நமக்கு காணான் உள்ளே இருக்கிறது அவர்கள் எதிரிகளற்ற தேசத்துக்கு இடர்களற்ற தேசம் நலமும் விசாலமான தேசத்துக்கு போனார் நாம் எதிரிகளற்ற ஒரு வாழ்க்கை இடர்களற்ற ஒரு வாழ்க்கை நலம் விசாலமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை தேவன் ஐஸ்வரியம் கொடுக்குறான்னு ஏதோ ஒரு ஐநூறுவா நோட்டு ஒரு இரநூறு நோட்டை நூறு நோட்டை கையில் கொடுத்தலாம் அனுப்பலை பூமி தாங்க மாட்டா ஐஸ்வரியம் ஸோ என்ன வந்து அவர்கள் மனநிலையை கேட்கிறார்கள் என்பது ஒரு விஷயம் பட் இதன் அடிப்படையிலே நாம் ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறோம் என்பது முக்கியம் எப்போவுமே மோசை வந்து ஒரு பெரிய திரள் கூட்டத்தை வந்து காணான் கூட்டரின் கூட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த எதிரிகள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஜனங்களை குழப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்கல்ல அவன் என்ன செய்கிறாங்க வந்து மோசைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறாங்க எங்கள் கண்களை வந்து பிடுங்குற கண்ணியை கூட்டு வந்த அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இப்படி சில கூட்டங்கள் எப்போவுமே இப்போ நிகமியா காலத்தில் சண்பல்லாத்து துபியா அப்போ மோசை காலத்தில் ரெண்டு எதிரிகள் தானியல்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து தேவனுடைய திட்டத்துக்கு எதிராக பேசக்கூடிய சில கருவிகள் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் தேவனுடைய வல்லமையும் அற்புதங்களும் வெளியரங்கமாவதற்கு தேவன் அவர்களே ஒரு கருவியாக அவர்களுடைய சகுனித்தனங்களை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி தேவன் கிரியை செய்வார் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதனால தான் வந்து இதை வந்து நம்ம பொதுவாக எப்போ பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் காடு வந்து அதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பூஸ்டப் கொடுத்து உடனடியாக அதை ஜனங்களுக்கு கொண்டு போவோம் என்று சொல்லுகிறார் ஸோ எல்லாருக்கான நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் தமக்கு சித்தமானதை செய்கிறார் ஸோ என்னுடைய நீண்ட நாள் ஆசையில் ஒன்று ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி ஜனங்களுக்கு பேச வேண்டும் என்பது பிறகு இருபத்தைந்து கேள்விகள்கிட்ட நெருங்கி இருக்கிறோம் அடுத்து வாசிப்போம் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் யோபு பற்றி பார்க்குறப்பனா அவன் யோபுக்கு நிறைய திரளான ஆஸ்தியெல்லாம் இருந்தது இல்லைனா திரளான ஆஸ்தி எல்லாம் இருந்ததே அவனுக்கு ஒரு பெரிய மைனஸா போச்சா ஏன்னா அதெல்லாம் இழந்தோடனே அவன் அவன் ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு ஏழ்மை நிலைமைக்கு போனான் நான் ஆமா இல்ல எத்தனை சொல்றாங்க என்னங்க யோபுட்ட வந்து இருந்த பணம் ஆஹ் வந்து பிரச்சனையா இருந்தனால ஆஹ் அவன் நடுத்தருக்கு வந்துட்டான்ற மாதிரி அப்படி பொதுவா பேசுறாங்க ஐயா ஆனா வேத புத்தகம் வந்து அப்படி வந்து சொல்லல சொல்லல யோபு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் அஞ்சுல இருந்து பதிமூணு வர உள்ள வசனத்தை வாசிக்கும் போது வேதம் தெளிவா நமக்கு போதிக்குது கெட்டு போகணுக்கு இருந்த ஆசீர்வாதம் என்மேல் வந்தது சர்வ வல்லவர் என்னோடு இருந்தார் அப்பொழுது என் பாதை என் கால நெய்யினால கழுவுன பட்டணத்து வீதியில அப்ப இது எல்லாமே வந்து கடவுளோட நெருங்கி இருப்பது வந்த பை ப்ராடக்ட் தான் இதெல்லாம் அப்ப அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன் இவர்கள் சொல்வது போல வந்து நீ கடவுளை தென்னா எல்லாம் சாதாரணமா வந்துடும் கடவுளை தென்னா சாதாரணமா இருந்தா அதாவது அவன் ரோமன் தான் பவுல் ஆனா கைய கட்டின உடனே நான் ரோமன்றா உனக்கு தெரியாதான்னு சொன்ன பிறகு தான் கட்டுறவன் என்ன செய்யறான் கைய விடுறான் உன் அதிகாரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இப்ப கடவுளை நம்புறவன் செழிப்பான் என்றால் செழிப்பை நீ தனியா பேசுறேன்னு பேசக்கூடாது நான் கடவுளை நம்புகிறவன் ஆகவே செழிப்பு எனக்கு தேவை என்பதையும் செழிப்பு எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு என்பதையும் கடவுளை நம்புகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் உரன் பிரசங்கியாவிட்டால் எப்படி அவன் விசுவாசிப்பான் அப்ப அவனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தையும் செழிப்பையும் பேசணும் தானா வரும் தானா வரும் விசுவாசம் நோக்கத்தை பாருங்க இதை பத்தி நீ பேசக்கூடாது நீங்கள் ஒரு பதவிக்கு வந்த பிறகு உடனடியாக அந்த பதவியில என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஒரு டீம் இருக்கும் இல்லையா 
அதுதான் பைபிள் சொல்லுது தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு பரிசுத்தாவே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இதெல்லாம் தானா வரும்னா எது காவியானவர் ஆஹ் அப்ப ஆவியானவர் கொடுத்து அதெல்லாம் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா அதை நீ புரிந்து கொண்ட பிறகுதான் உனக்கு அது கடந்து வரும் அந்த புரிந்து கொள்ள வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கான்பரன்ஸ் நடத்தணும் எல்லாம் பண்றோம் செய்யறோம் ஒவ்வொரு <laughs> இப்ப நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கே வந்தீங்களா யா நீங்க வந்து கூட பேங்க் அங்க வந்து ஹோட்டலுக்கு எவ்வளவு கட்டுறோம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம வாங்கினது தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் ஹெட்டுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இது போக அதை ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குறைச்சோம் அவன் பேசணும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகணும் பிளஸ் நம்மளுடைய இதர செலவினங்கள் நம்மளுடைய மியூசிக் அது இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு அப்புறம் பிஎஸ் சிஸ்டத்துக்கு மட்டுமே நாற்பதாயிரம் ரூபா செலவிடுச்சு இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம கையில இருந்து போறோம் நானூறு பேருக்கு நாலு லட்சம் ரூபாய் என்ன தெரியும் உனக்கு ஐயா நீங்கள் பதில் சொல்லுகிறீர்களா பதில் சொல்லுகிற அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்தவன் யாரும் இல்லை ஆனால் ஜனங்களுக்கு இவர்களே ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஜனங்களுக்கு கன்வே பண்ண வேண்டிய மேட்டரை நான் கன்வே பண்ணுகிறேன் ஏன் ஏனென்றால் தேவன் ஒரு மிகுந்த வைராக்கியத்தோடு ஐஸ்வர்யத்தின் பூமியில் பேசும்படிக்கு இறங்கியிருக்கிறார் ஸோ இந்த இந்த ரெல்ம் இப்போ உடைக்கப்படுது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பெரிய ஒரு அசைவு அங்கே வந்து இந்த மாதிரி புல்லுருவி எல்லாம் பிடிங்கி எரியப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் அடுத்து தமிழகத்திலும் த இந்திய தேசத்திலும் ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்ய அசைவு அது மட்டுமல்ல இங்கிருந்து பேசப்படுகிற வார்த்தை உலகமெங்கிலும் இருக்கிற என்னுடைய பிள்ளைகளையும் நம்மோடு இணைக்கப்பட்டவர்கள் பெரிய அசைவை ஏற்படுத்துகிறார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஐஸ்வர்யம் கொடுக்குறாருனா ஏதோ ஒரு ஐநூறுவா நோட்டு ஒரு இரநூறு நோட்டை நூறு நோட்டை கையில் கொடுத்துலாம் அனுப்பலை பூமி தாங்க மாட்டா ஐஸ்வர்யம் படகு அமிழத்தக்க ஐஸ்வர்யம் இடம் கொள்ளாமல் போகத்தக்க யூ வில் நாட் ஹேவ் ரூம் எனஃப் டு கீப் மை பிளஸ்ஸிங்ஸ் உனக்கு இடமே இருக்காரா நான் அவன் கொடுக்குற வாங்குறதுன்றார் எப்பேற்பட்ட தேவன் ஐஸ்வர்ய சம்பனர் உன்னோடு பேசுற இன்னார் என்று நீ அறிந்திருப்பாயானால் நீ ஏவர் இடத்தில் கேட்டிருப்பாய் நீ தேவனுடைய ஈவை அறிந்திருப்பாயானால்ன்றார் இஃப் யூ நோ த ஜெனராசிட்டி ஆஃப் காட் நீ வேசியாக இருந்தால் கூட கேட்டிருப்ப ஏன்னா கடவுளோட ஜெனரஸ் மைண்ட் உனக்கு தெரிஞ்சா நீ வந்து வேசின்றே மறந்து இவ்வளவு ஜெனரஸ் ஆனவரா அப்படின்னு தெரிஞ்ச நீயே கேட்டிருப்பார் எப்பேற்பட்ட தேவன் மக்களை பஞ்சத்திலும் பசிலும் வைப்பதற்காக புறப்பட்டு வந்த இது வந்து ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த ஆவியல் இது இது வந்து இது இத்தகைய ஆவியல் வந்து துரத்தப்பட வேண்டிய நாம் சோ இப்ப இந்த யோபு வந்து நிர்வாணியே வந்தான் நிர்வாணியா போனா நான் என்ன சொல்லி நிர்வாணியா வா நிர்வாணியா போ நிர்வாணி அலைய முடியாது இல்ல மனுஷன் இவனா அதுதான் சொல்றான் நிர்வாணியாய் வந்து தாயின் கர்ப்பத்தில் நிர்வாணியாய் வருகிறான் யாரு இவர் சொல்றாரு சாலமுன் சொல்றாரு பிரசங்கியில அஞ்சு பதினஞ்சுல சொல்றாரு நிர்வாணியா நான் போனேன் நிர்வாணியாவா நிர்வாணியா போ ஆனா ரோட்ல நிர்வாணியா தெரியாது இங்கே ட்ரெஸ்ஸோட தான் தெரியணும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சில கோட்பாடுகள் இருக்கிறது அப்ப என்ன சொல்றான் நான் வந்து கடவுள் அவன்கிட்ட வந்து ரூபாய் கொடுத்ததுதான் தப்பு அதனாலதான் யோபும் பின்மாறிட்டான் பின்மாறி அப்புறம் மனம் திரும்பி வந்த பிறகு திரும்பவும் எந்த ஐஸ்வர்யம் அவனுக்கு எடுத்துச்சோ அதே ஐஸ்வர்யத்தை டபுளா தரார் அப்ப கடவுள் தான் அறிவில்லாதவரா அது கெட்டதா இருந்தா எப்படி கொடுத்துருப்பாரு அப்பத்தை கேட்கிற பிள்ளைக்கு கல்லை கொடுப்பாரா மீனா கேட்கிற பிள்ளைக்கு பாம்பு கொடுப்பாரா முட்டை கேட்குற தேலை கொடுப்பாரா திரும்ப ரெண்டு மடங்காக கொடுக்குற அப்போ அவருக்கு அறிவு இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் பணம் உன் அழிவுக்கு காரணம் கிடையாது அப்புறம் சொல்லுவாங்க சாலமன் பின்மாறின காரணம் பணம் தான் ஏ அப்பா உனக்கு தெரிஞ்சது ஏசினாவே தெரியாமல் போச்சு ஐயோ தெரியாதான் பணத்தை கொடுத்துட்டேன் மேடான்னு அதனால் அவன் விழுவான்னு தெரிஞ்சிருந்தா தேவன் அதை தந்திருக்கவே மாட்டார் அதனால் அவன் விடவே இல்லை பைபிள் தெளிவாக சொல்ல பணத்தினால் விடவே இல்லை ஸோ இது எல்லாம் உங்களை பணத்துக்கிட்ட ஆசீர்வாதத்துக்கு நெருங்க விடாமல் உங்களை பயமுறுத்துவது வேப்பமர உச்சியினிலே பேயொன்று ஆடுதுன்னு 
விளையாட போகும்போது சொல்லி வைப்பாங்க உன் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க அந்த வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை வேடிக்கையாக கூட நம்பிவிடாதே பாரதிதாசன் எழுதியிருக்கான் பாருங்க இவர்கள் எல்லாம் மனதில் கொண்டு எழுதியிருக்கிறான் புலவர்கள் உங்கள் புலவர்கள் சில சொல்லியிருக்கிறார்களே இல்லை வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகள் ரெண்டு பேரை கூட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு எதையாச்சும் வந்து அவன்கிட்ட பேசுறது வேலையற்ற வீணர்களின் மூலமை மூளையற்ற வார்த்தைகளை வேடிக்கையாக கூட நம்பிவிடாதே நீ வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடந்து கடன் வாங்கி வெம்பி விடாதே ஒன்ன அப்படியே பஞ்சத்தில் வச்சிருக்கணும் இது ஒரு ஆவி பாதாளத்திலிருந்து புறப்பட்ட அந்த ஆவி அது இந்த ஆவியெல்லாம் துரத்தப்பட வேண்டிய இயேசு நாமத்தில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது எங்கள் வீடுகளில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் எல்லாவித பொருளாதார பற்றாக்குறைக்கு எதிராக பொருளாதார பற்றாக்குறைக்கு தருகிற ஆவியெல்லாம் விலைக்கு ஓடப்படுகிறது இயேசு ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை உங்கள் வீடுகளுக்கு நான் பேசுகிறேன் இயேசு நாமத்தில் அசுத்த ஆவியில் எல்லா அகண்ட இருளும் இயேசு நாமத்தில் விலகி போவதாக என்று நான் கட்டளை கொடுக்குறேன் இயேசு நாமத்தில் பரலோக ஐஸ்வர்யம் அந்த வெளிச்சம் உங்களை நிரப்புவதாக ஆமேன் தேவன் அருளின தீபம் உங்கள் தலையின் மேல் பிரகாசிப்பதாக யோகு சொன்ன அந்த வார்த்தை பிரகாசிப்பதாக மனுஷன் எதை விதைக்கிறான்னு அதை அறுப்பான் என்று சொல்லப்படும் நான் உங்களுக்குள் ஐஸ்வர்யத்தை விதைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ள செழிப்பை விதைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே நான் செல்வத்தை விதைக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வெளிச்சத்தை உங்கள் வீடுகள் பிரகாசிக்க வைக்கிறேன் யோகுவின் தலையின் மீது இருந்த அந்த அந்த தீபம் உங்கள் தலையின் மீதும் பிரகாசிப்பதாக இந்த செய்திகளை இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசின தேவ ஊழியல் பேசின ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் மறுபடி 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 கேளுங்கள் இனி உங்கள் வீட்டு பக்கம் கொசுக்களை என்ன செய்யாது வராது இது போன்ற கொசுக்கள் எல்லாம் வராது உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் எத்தனை கேள்விகள் இருந்தாலும் கேள்விகளே இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் சத்தியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா வசனத்தில் குழப்பமே உங்களுக்கு வராது மரணம் வரைக்கும் ஒருவனும் ஐஸ்வர்யத்துக்கு எதிராக பிரசங்கிக்க கூடாது ரோட்ல நிர்வாணியா சுத்தாத அதாவது இறங்குறப்ப டிக்கெட் கிழிச்சு போட்டு இறங்குற டிக்கெட் இல்லாம தான் இறங்குற ஏறுறப்ப டிக்கெட் இல்லாம தான் ஏற உன கண்டக்டர் வந்து ஏறும்போது டிக்கெட் இல்லாம ஏறுறேன் இறங்கும்போது கிழிச்சு போட்டு தானே இறங்குறேன் டிக்கெட் இல்லாம தான் இறங்குறேன் அதுக்கு எப்படினா கண்டக்டர் என்ன சொல்லுவாரு ஏறும்போது இல்லாம ஏறு இறங்கும்போது கிழிச்சு போட்டு போ ஆனால் இருக்கும்போது டிக்கெட்டோடு தான் இருக்கணும் நான் நிர்வாணியாக வந்தேன் நிர்வாணியாக போனேன் நிர்வாணியாக தெரிஞ்சுன்னு ஒன்று மென்டல்னு சொல்லி இது பண்ணிடுவேன் ஆகவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இனிமேல் பயன்படுத்தப்படாது அந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு பழையதும் நாள்பட்டதும் உருவழிந்து போக காலம் சமீபாயிடுச்சு இனி ஐஸ்வர்யம் தான் உங்களுக்கும் ஐஸ்வர்யம் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் பார்க்கிற ஜனங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் அதான் தேவனுடைய மகாபெரிய திட்டம் ஆமாம் ஒரு பெரிய காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் பரவிட்டு இருக்கு பேச 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 அப்படியே பரவி வேசமங்கும் உலகமங்கும் போய் கொண்டு இருக்கிறது மக்களும் அதை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ புறஜாதியை ஈர்ப்பது வசனம் அல்ல வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை தான் புறஜாதியை ஈர்க்கும் இன்னைக்கு திருபாய் அம்பானி என்கிற பெயரை தம் இந்தியா முழுவதும் அறிந்திருக்கிறது சொல்லுங்க இந்தியா முழுவதும் அறிந்திருக்கிறது உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய பணக்கல் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஏன் பணம் ஒரு பணம் ஒரு நாமத்தை நூற்றி நாற்பது கோடி பேருக்கு ஒரு பணம் மட்டுமே ஒரு நாமத்தை நூற்றி நாற்பது கோடி பேருக்கு ஒரு செகண்டில் கொண்டு போயிருக்குன்னா ஏசு என்ற நாமத்தை இந்த ஐஸ்வர்யம் கொண்டு போய் சேர்க்குமா சேர்க்காது அன்னைக்கு வெள்ளக்காரன் வந்து அப்பத்தையும் என்னது சூப் சோப்பு சால்வேஷன் சால்வேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்தனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ளும்போது எதை பார்த்தாமே அன்பை பார்த்தான் 
நீ நீ வந்து பாலையும் ரொட்டியையும் வாங்கி திருந்து இருந்தானா அந்த பாலையும் ரொட்டியை நீ எனக்கு தரலல எனக்கு ஒருத்தர் தந்தார்ல சரி உங்க தாத்தா வந்து பாலுக்கு ரொட்டிக்கு வந்தாரு இப்ப நீங்க பாலு ரொட்டி இல்லாம இருக்கீங்க அப்புறம் நான் திரும்ப பழைய மாத்துக்கு போக முடியாண்ணா ஏன் போகல இப்ப பாலுக்கு ரொட்டிக்கு நீங்க இல்ல உண்மையான கடவுளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நின்றுட்டீங்க ஆனா உண்மையான கடவுளை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு வழியை திறந்தது எது பாலும் ரொட்டியும் ஸோ பாலுக்கு ரொட்டிக்கும் வந்து உங்களை பிடிச்சு வைக்க பவர் இல்லை ஆனால் உங்களை ஓப்பன் பண்ணி விடுறதுக்கான பவர் இருக்கு அதனால கிறிஸ்தவங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா உலகம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் இவங்க ஏழையா இருக்கிறது தான் பரிசுத்தம் நல்ல சொல்லிட்டு யாரு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு அப்படி வளர்ந்த அதை வந்து அந்த காலத்துல போல்டா பேசுனாங்க இப்ப அதை கொஞ்சம் பாலிஷ்டா பேசுறாங்க ஆமா என்னங்க ஏழையா இருந்தா தந்திரமா தந்திரமான வார்த்தைகளினாலே மோசம் போக்குறது அப்படி பவ்யமா பேசுறது எங்க நோக்கம் யாரையுமே குறை சொல்றது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த தமிழையிலேயே குறை சொல்ற மாதிரி தான் போடுறது என்ன என்ன சொல்ல வரணும் தந்திரமான அந்த வார்த்தைகளை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஆளுக்கு சொல்லலை இது போன்று இனி வரப்போ நூற்றுக்கணக்கான சக்திகளையும் செயலழுந்து போகத்தக்கதாக சரிப்பா சரிப்பா நீ பேசுறது நல்லா தான் பேசுறீங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள விஷயம் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரை பாதிப்பு நம்மளோட நோக்கம் அல்ல அப்படின்னு இது வரைக்கும் நான் பேர் சொல்லு யார் பேரையும் சொல்ல வரல எத்தனையோ பேர் நம்ம பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து இந்த மைக் ஆன் பண்ணிட்டு காட்டு மாட்டுத்தனமாக திட்டு வாங்கி பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து கொஞ்சம் தான் டேஞ்சரானவங்க ஆனால் அப்படி தந்திரமாக பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா தேர் வெரி டேஞ்சரஸ் அதுதான் ஐயா வந்து சொல்லுவார் அவர்கள் முதலாவது அந்த அந்த டிசப்ஷனை ஜனங்கள்கிட்டேருந்து விடுதலையாக்கும் கடவுளுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல கத்தரை நம்புகிறவனும் செழிப்பான் அப்படிதான் வசனம் இருக்கு ஆகாரத்தை கொடுங்க கேக்குறாரு அதாவது அன்னைக்கு என்னவோ அதான் பல்லவ ராஜ்யம் வருவதாக அன்னைக்கு இருக்கிற ஆகாரத்தை எனக்கு கொடுங்க அப்படி அப்ப அது வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுமே நம்ம அவரை அவரை தான் நோக்கி இருக்கணும் நம்மளா போய் தேடக்கூடாது இல்லையா பிள்ளைகள் வந்து டேபிள்ல தான் இருப்பாங்க சரி பிள்ளைகள் வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க சரி புரியுதுங்களா பிள்ளைகள் அப்போ எடுத்து எங்க பிள்ளைகள வந்து மடியில தான் வச்சு சோறு கொடுக்குறாரு டேபிள்ல வாங்கணும்னு தான் சொல்றோம் நீங்க துருக்கி இந்த சிந்திரதை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நாம அந்த பிரேயர் எடுத்தது வந்து இட் வாஸ் ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் ஜீசஸ் அது வந்து நியூ கவர்னன்ட் பிரேயர் கிடையாது ஸோ நியூ கவர்னன்ட்ல வந்து கிங்டம் ஆஸ் ஆல்ரெடி கம் ஏற்கனவே ராஜ்யம் வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் முடிய ராஜ்யம் வருவதாகன்னு நம்ம சொல்றதே கிடையாது ராஜ்யம் வந்துருச்சு இருக்கிற ராஜ்யத்துக்குள்ள தேவையான ஜபமே வந்து ஓல்டு கவர்னன்ட் பிரேயர் சொல்லி கொடுத்த ஏனென்றால் நியூ கவர்னன்ட் பிரேயர் எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் தான் முடியணும் அதுல இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸே இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஓல்ட் கவுன் இன்னைக்கு நிறைய சபையில் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு வந்து தேவைப்படுச்சு அன்றன்று உள்ள ஆகிறதா அன்னைக்கு தான் கேட்டாகணும் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது மேற்கொள்ள மண்ணாவை தினந்தோறும் மண்ணாவுக்காக காத்திருந்த மாதிரி அப்படின்னா வந்து மண்ணாவுக்காக காத்திருக்கணும் டெய்லி அப்படின்னா நீங்க வந்து மனாந்திரத்திலே வாழ்ந்துருக்கலாம்ல கூடாரத்தை போட்டு எதுக்கு காணானு போனாங்க அந்த வாழ்க்கை வேணான்னு தானே காணானு போனாங்க நீங்களே எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க ரெஃபரன்ஸ் அன்னன்னைக்கு மண்ணா வந்துச்சு அப்படி பாய வெறிச்சு படுத்திருக்க வேண்டியான நாங்க போவோம் பாய வெறிச்சு இங்கே படுப்போம் படுத்திருக்க வேண்டிய ஆனா அதை வேண்டாம் காணானு போனியா சொன்னாருன்னா நீ அண்ணனைக்கு வாங்கி வாங்குற பொழப்புல நீ இருக்க கூடாது அந்த காணானே எனக்கு பரம காணான் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க காணான் இல்லைங்கண்ணா பரம காணான் இருக்கு பரம காணானுக்கு நம்ம போவோம் அப்ப வந்து காணான் வந்து இல்ல காணான் வந்து பூமியிலே கிடையாது சரி அப்ப அந்த இடையில இவங்க பண்ண விபச்சாரம் இடையில இவங்க பண்ண விக்கிர ஆராதனை இதுக்கெல்லாம் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கிடையாது ஆவிக்குரிய அப்படி கிடையாது 
அதை மட்டும் நீங்கள் மாம்சத்தில் பண்ணுற பச்சாரத்தோடு கனெக்ட் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் பால் ஆசீர்வாதம் வெண்ணெய் அப்படின்னா அது மட்டும் உனக்கு வந்து பரலோத்தம் பரம் பரம நல்லதெல்லாம் உனக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் கெட்டதெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் வந்து மாம்சத்துக்குரிய அர்த்தம் நீங்கள் ஈஜிப்ட்லேருந்து அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக பேசினா ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவலாக பேசுறீங்க காணான் இன்றைக்கும் பூமியிலே இருக்கிறது தேவன் அவர்கள் வாக்கு பண்ணின போது பூமிக்குரிய காணான தான் வாக்கு பண்ணினார் அவர்களுக்கு காணான் தேசத்தை வாக்கு பண்ணினார் நமக்கு காணான் வாழ்க்கையை வாக்கு பண்ணினார் அவர்களுக்கு காணான் வெளியே இருக்கிறது நமக்கு காணான் உள்ளே இருக்கிறது அவர்கள் எதிரிகளற்ற தேசத்துக்கு இடர்களற்ற தேசம் நலமும் விசாலமான தேசத்துக்கு போனார் நாம் எதிரிகளற்ற ஒரு வாழ்க்கை இடர்களற்ற ஒரு வாழ்க்கை நலமும் விசாலமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அங்கே பாலும் தேனும் ஓடியது இங்கே பால் என்கிற துதியும் தேன் என்கிற என்னது வந்து தேவ வசனமும் ஓடுகிற இடத்துக்கு வருகிறோம் ஒரு விடுதலையான ஒரு வாழ்க்கை செழிப்பான வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லப்படாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள் வாழ்கிறோம் 